സ്പോൺസേഡ് ബൈ കൈനിറിയ സമ്മാനങ്ങളുമായി ഈ ഓണവും ബക്രീതും നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിനൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ പവേഡ് ബൈ കണ്ടം കുളത്തി കുങ്കുമ ചന്ദനാദി ഫേമസ് ഓയിൽ സൗന്ദര്യം ഇനിയുള്ളിൽ നിന്നും നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് പാട്ടിന്റെ തീരം പവൻ ബൈ കണ്ടുകുള്ള തീ കുങ്കുമ ചന്ദനാദി ഫെയർനെസ് ഓയിലിന്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആയിരക്കണക്കിന് പാട്ടുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് പാട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന സിനിമയിലും അല്ലാത്തയുമായി ഇറങ്ങുന്ന പാട്ടുകൾ അതൊരു പക്ഷെ ഹിറ്റാവുന്നത് ആ പാട്ടിൽ കൂടി മാത്രമല്ല സിനിമയിൽ കൂടി മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റുപാടുന്നതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു പാട്ടുകാർ ഏറ്റുപാടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാട്ടുകൾ ഏറ്റുപാടുന്നതിൽ കൂടി കുറേ ഏറെ പാട്ടുകാരും പ്രശസ്തരാറുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഗാനമേളകളിലാണെങ്കിലും ടി വി റിയാലിറ്റി ഷോസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുറേ ഏറെ പാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ തന്നെ അതായത് നല്ല ലെജൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പാട്ടുകൾ പാടി തന്നെയാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം പുതിയൊരു ഒരു ട്യൂൺ ഒരു പക്ഷെ വളരെ കുറവാണ് മലയാളത്തിൽ ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂൺസ് വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഏറ്റുപാടിയാണ് നമ്മൾ പാട്ട് പാടാറുന്നത് എങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായ കുറെ ടാലൻസിനെ നമ്മൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ തീരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറ് നമുക്ക് ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ രണ്ട് ടാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പാട്ടിൻ്റെ തീരം പവേഡ് ബൈ കണ്ടങ്കുളത്തി കുങ്കുമച്ചനാദി ഫെയർനെസ് ഓയിൽ കേൾക്കാം യെസ് നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം നമ്മളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഒരു സിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിറിസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇന്ന് ആരാണ് പിൻ ചേട്ടൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഹിന്ദിയിലേക്ക് പോകാം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അല്പം ഹിന്ദിയിലേക്ക് പോയി തലത് മെഹ്മൂദ് എന്ന പാട്ടുകാരനെ കുറിച്ച് തലത് മെഹ്മൂദ് എന്ന പാട്ടുകാരനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കുറേ ഏറെയുണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് സോൾഫുൾ റെൻഡറിങ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ശബ്ദമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാട്ടുകളാണ് മനോഹരമായ കുറേ പാട്ടുകൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിൽ നമ്മൾ പല നേരത്തെ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദി മലയാളം പാട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഹിന്ദിയും തമിഴും ഒക്കെ കേൾക്കാം മലയാളത്തിൽ സോങ്സ് കുറവാണ് അതെ മലയാളം പാടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തലത് മെഹമ്മൂദ് പാടിയിട്ടുണ്ട് തലത് മെഹമ്മൂദ് പാടിയ പാട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാതെയും കടലെ നീല കടലെ എന്നുള്ളൊരു പാട്ടാണ് ദ്വീപ് എന്ന സിനിമയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയിൽ ബാബുരാജ് സംഗീതം നൽകിയ പാട്ട് പക്ഷേ ഒരു പാട്ടേ പാടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ആ പാട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഹിന്ദി പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് എപ്പിസോഡ് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് സുജാത എന്ന സിനിമയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു സുജാത എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് പാടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ 
നമുക്ക് ഈ നല്ലൊരു പാട്ടോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കാം നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് പാട്ടിന്റെ തീരം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് നല്ല രണ്ട് സിംഗേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല എനർജിയാണ് നമുക്ക് പാടേണ്ടി വരുന്ന അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല പാടിക്കൊള്ളും അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം മൻസൂർ ഇബ്രാഹിം മൻസൂർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു പാട്ടിന്റെ തീരം താങ്ക് യു മൻസൂർ എവിടുത്ത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് നാട് ഞാൻ ആലുവയിലാണ് ആലുവ ഫേമസ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ പൊതുവെ ആലുവ ഫേമസ് ആയി വരുന്ന സ്ഥലം സ്ഥലം നമുക്ക് അടുത്ത ആളിനെ വിളിക്കാം അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അല്ലേ നമുക്ക് വിളിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ പ്ലീസ് രണ്ട് നല്ല പാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കുറെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അതിനുള്ള ഉത്തരവൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകാം അല്ലേ ഇനി നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഷോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലേ ആ രണ്ടുപേരും കുറെ നാളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരുമിച്ചൊന്നും മാറണം അതിപ്പോ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബാൻഡിന്റെ പേരെന്താണ് നിങ്ങള് യുവ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാൻഡ് ഉണ്ട് കുറച്ച് നാൾ ടിവിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു യുവ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ തന്നെയാണോ ഉത്പ്രേക്ഷയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണോ വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക അത് തന്നെയാണോ ഇവരെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും യുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റേജ് ഷോസും പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിങ്ങൾ അടിയും വഴക്കൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോ നല്ല രണ്ടൊന്ന് പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാടിത്തരണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയണം അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും സമ്മാനം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേടെ വീതി ചെടുത്തോണം സമ്മാനമൊക്കെ തരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും സമ്മാനം നമുക്കൊന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒന്നാം സമ്മാനം മൈ ടെലികാർഡ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം അതോടൊപ്പം ഗ്ലാം ഹെർ ബൊറ്റി ഗ്രാമനാട്ടുകാരെ നൽകുന്ന മറ്റൊരു ഉപഹാരം രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടുന്നവർക്ക് മൈ ടെലികാർഡ് നൽകുന്ന ഗിഫ്റ്റും അത് മാത്രമല്ല രണ്ടുപേർക്കും കേരള വിഷയത്തെ ഒരു ഉപഹാരം അപ്പൊ എന്തായാലും സമ്മാനങ്ങൾക്കൊന്നും അല്ല നിങ്ങളെ പാട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടി തരാൻ പോകണം നീളമുള്ളത് മൂത്തൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞൊരു ഫിലിമില് സ്റ്റീഫൻ ദേവസി കമ്പോസ് ചെയ്തൊരു സോങ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഏത് പാട്ടാ പാട്ടിന്റെ പേര് ഇനിയും നിന്മൗനം എന്ത് ഇനിയും നിന്മൗനം ഓക്കെ കേൾക്കാം മൻസൂർ കേട്ട പാട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ അത്ര കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പാട്ടാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് തുടക്കം ഫഹദി നാട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പാട്ട് കേട്ടോ സമാധാനമായിട്ട് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ഇടാം അതെ അതെ അതെ
എന്റെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഐ എൻജോയ് ടു ദ കോർ എക്സലൻറ്റ് എക്സലൻറ്റ് സിംഗിങ് നന്നായിട്ട് പാടി ഗംഭീരം ഗംഭീരം അതിഗംഭീരം പറയാം നല്ലൊരു പാട്ട് എത്രയും നന്നായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക മനോഹരമായിട്ട് അതിന് അതിലെ എല്ലാ സോങ്ങും നല്ല സോങ്സാ ഓക്കെ വേറെ രണ്ട് ഹിറ്റായിരുന്ന പാട്ടൊക്കെ സ്റ്റീഫന്റെ ആണ് അല്ലേ പാട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്തായാലും നല്ലൊരു പാട്ട് നല്ലൊരു പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടി മനോഹരമായിട്ട് പാടി ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം മൻസൂർ അടുത്ത പാട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചു അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കും റൗണ്ട് ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ പാട്ട് കേൾക്കാന്നുള്ള അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇക്കൊറ്റ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എൻജോയ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിതരത്തെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അപ്പോ പണിതരാൻ പോവാണ് ഓക്കെ മൻസൂറിന്റെ പാട്ടിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് സരിഗമ പദ്ധതി സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ സരിഗമതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്ഷരം വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം ചോദിക്കാം അക്ഷരത്തിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണി കൊടുത്തുള്ളൂ ഏത് അക്ഷരമാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ ആ അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ പുള്ളി കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലോ അപ്പോ ഒരു കാര്യം ഫഹദ് തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യം ഒരു പാട്ട് ഏത് പാട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പാട്ടിന് നമ്മള് അത് ആ പല്ലയും മാത്രം ഹിന്ദിയോ അങ്ങനെ എന്തോ തമിഴോ ഇംഗ്ലീഷോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ചിലപ്പോ വേറല്ല പക്ഷെ ഇറു ഒക്കെ പറഞ്ഞു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണുള്ളത് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായി വിളിക്കാം സഹായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ചിലപ്പോ ഒരു പകുതി അഞ്ച് പോയിന്റ് സഹായി കൊടുത്തയക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഹായി വിളിക്കാതെ തന്നെ നോക്കാം എന്താ ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ റെഡി റെഡി അക്ഷരം റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ ശ്രമിച്ചോളൂ ആ അക്ഷരത്തിൽ ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ പാട്ട് പറഞ്ഞു ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോണേ മാ നമുക്ക് പാടിക്കോളൂ സമ്മതിച്ചല്ലോ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മാർഗ് കൊടുക്കണം തീരുമാനിക്കാം വരി ചിലപ്പോ ഒന്ന് ചെലപ്പോ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒരു പണി കൊടുക്കണ്ടേ തിരിച്ച് ഏത് അക്ഷരം റെഡിയാക്കി വെച്ചോളൂ അക്ഷരം റെഡിയാക്കിട്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഫഹദിന് ഇവനെ അങ്ങനെ ഇവൻ ഏത് അക്ഷരം കൊടുത്താലും പാടിക്കുള്ളൂ അല്ലേ ഫുൾ ടൈം പാട്ടാണ് ഫുൾ ടൈം പാട്ടാണ് എന്നാൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് എനിക്ക് ഇതാണോ വലിയ പണി തരുന്നത് പാ വെച്ച് പറഞ്ഞു പാട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു നൊമ്പരം പാതിരാക്കിളി എന്തിനി മൗനം സാഗരം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും കരയുവാൻ ഞങ്ങളിൽ കണ്ണുനീ 
വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ നല്ലൊരു പാട്ട് ഒത്തിരി ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അന്ന് അന്ന് കാബോളിവാല എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ സിനിമയിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം അങ്ങനെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരും ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടുപേർക്കും അപ്പോ നമുക്കിനി അടുത്ത വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്തത് അപ്പൊ ആദ്യം ഫഹദൊരു പാട്ട് പാടി ഇനി മൻസൂറിന്റെ പാട്ടാണ് മൻസൂർ ഏത് പാട്ട് ഞാൻ പഴയ ഗാനോട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നൊരു പാട്ടാണ് പറഞ്ഞോളൂ മറ്റേ ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ മോഹൻലാലിന്റെ ലാലേട്ടന്റെ സിനിമയിലൊരു മനോഹരമായൊരു ഗാനമാണ് പാടി നോക്കാം പറഞ്ഞില്ലേ വേണുചേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ടാണ് വേണുഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹം പാടി നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണുചേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ തുടക്ക കാലത്തുള്ള പാട്ടാണ് ഇപ്പോഴത് ഒരു ഭയങ്കര ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ മനോഹരമായൊരു പാട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്കിവിടെ അദ്ദേഹം പാടട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ മിന്നാമിന്നി പുത്തിരിക്കൊളുത്തു മീരാവി 
ാണ് <laughs> 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 എന്തു പറയുന്നു പാട്ട് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയാം എങ്ങനെയുണ്ടോ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതല്ലേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റേജിന് പാടാറുണ്ടത് ഇവൻ നന്നായി അങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ അത് കാരണം ഒരു സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും മാക്സിമം ഇവൻ ഇവൻ പാടിക്കാനിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അടങ്ങാറാണ് അത് ശരിയായില്ല അന്ന് പറയും അച്ഛനും കൂടി എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇവന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ചോദിക്കാം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ സുഹൃത്ത് കാരണം നമ്മുടെ പാട്ടിനെ എങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് തന്നെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു നമ്മുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഷോസ് എങ്ങനെയാ നാട്ടിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് പോണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ബാൻഡിലോ എത്ര പേരുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബാൻഡിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരാണ് മൂന്ന് ഫീമെയിൽ സിംഗേഴ്സ് ഇല്ല ഫീമെയിൽ സിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമുക്ക് കൂട്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ മൻസൂർ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാം നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പാട്ടിന്റെ തീരം പവൻ ബൈ കണ്ടുകുള്ള തീക്കും കുമാരി ഫെയർനെസ് ഓയിൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേള Welcome back to Nakshitra Golden Diamonds Part in the Theeram. Powered by Kandangula Thikun Gumbachadhanadi Fairness Oil. Let's take a look at this part. 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 That's not it. 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 
ടേൺ ആണ് ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം വാക്കിലെ പാട്ട് സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും ആ വാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ആ വാക്ക് തന്നെ പല്ലവി പാടണം അല്ലേ പാട്ട് പാട്ടുണ്ടാക്കാനോ പാട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പാട്ട് നമ്മളിനി പാട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കണ്ട പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാം നല്ല ഏത് വഴിക്ക് വന്നെന്ന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ അതെ അതെ അതിൽ വളരെ ഞാൻ എത്ര ക്രൂരനൊന്നും ഇല്ല കാണുന്ന പോലൊന്നും അല്ല വളരെ 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 വലിയ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ സമ്മാനം അല്ല സോറി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം എന്നാ സമ്മാനം ഉണ്ട് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ സമ്മാനമൊക്കെ തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തോളൂ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മുടെ സഹായം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായം വിളിക്കാം സഹായം വിളിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞ സഹായം വരും ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ടിൽ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരുടെയും കയ്യിൽ ഓരോ വാക്കുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാരാ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫഹദിന് ചോയ്സ് ആണ് അൽക്കെ ചോദിക്കണോ ഞാൻ ചോദിക്കണോ ഞാൻ ചോദിച്ചാ മതി ഞാൻ പണി തരാൻ പോവാണ് വാക്ക് നോക്കട്ടെ ഏത് വാക്കാ എന്റെ കൈ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നിടത്തോളം മാനം തേടി നീ നിന്നാൽ മനസ്സും നീരമേ വന്നാൽ വേണം കല്യാണം നാടം പൊന്നു ഞാലാട്ടും നിറമാറി ചെല്ലം ചെല്ലം താഴം പൂവേളം മണിച്ചേഴും പോലെ ഞാലീ ഇനി കാത്തുമ്പി പെണ്ണാക്ക് താലിയും കൊണ്ടേ വായു മാനം തേടി നല്ലൊരു പാട്ടാണ് പത്ത് പോയിന്റ് ഉണ്ട് പത്ത് കിട്ടിയില്ല ഈ സഹായം ഒന്നും വിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പണി വരുന്നുണ്ട് ഇഗ്നീഷ്യസ് എന്ന രണ്ട് ഡ്യുവൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന് വേണേൽ വിളിക്കുക ഇരട്ട സംഗീത സംഗീത സംവിധാനം ജനപ്രിയ സംഗീത വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടുകൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തേന്മാവൻ കമ്പത്തിലെ പാട്ടുകളും ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഗിറ്റാറിസ്റ്റും കൂടെ ആയിട്ടായിരിക്കും രണ്ടും നല്ല ഗിറ്റാറിസ്റ്റുകളും കൂടെയാണ് അപ്പൊ മനോഹരമായിട്ട് ഹാർമോണിയം വായിക്കും രണ്ടുപേരും അല്ലെ അത് അത്ര സെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പാട്ടുകൾ ചെയ്യും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂൺസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നെ പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ട്യൂൺസ് ആണ് എന്തായാലും അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ ഈ മ്യൂസിക് ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് കൂടെ ആലോചിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അവരതിന്റെ എഫർട്ടും നമ്മൾ ും <laughs> 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 അല്ല കേൾക്കുന്ന പക്ഷി അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രയല്ല നിന്തടാകങ്ങളിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറയുന്നു പല്ലവി പത്തും പാടണം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പാണ്ടതാണ് പിന്നെ എന്ത് വേണം അതുപോലത്തെ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിന്റ് കൊടുക്കാം പോട്ടെ പാവല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധനം പോട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും ടെൻ പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽസ് ഭയങ്കര അല്ല കേൾക്കുന്ന പക്ഷി പാട്ടുള്ളതാണ് പാടി കേൾക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തോ ഈ കേൾക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി കേൾക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എത്രയോ പാട്ടുകളുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഇനി സൈൻ കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും മാർക്കും തന്നു ഇനി പാട്ട് പറഞ്ഞു മാർക്ക് കിട്ടി 
ിലക്ഷി <laughs> രാഗം എന്ന സിനിമയില് നേരത്തെ എം ബി എം ബി എസിന്റെ എം ബി ശ്രീനിവാസന്റെ പാട്ടായിരുന്നു മറ്റേ നമ്മളുടെ നെറ്റിയിൽ പൂൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ പാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ മനോഹരമായ പാട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പാടിയത് സൽചൗരിയുടെ പാട്ടായിരുന്നു രാഗം എന്ന സിനിമയിൽ മനോഹരമായൊരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അൽക്ക എന്തോ വേണ്ടേ സ്കോർ നോക്കാം അതെ ഈ റൗണ്ടിലെ ഈ റൗണ്ടിലെ സ്കോർ നോക്കാം ഈ റൗണ്ടിലെ സ്കോ ഫഹദ് ടെൻ പോയിന്റ്സ് മൻസൂർ ടെൻ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്തതാ കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനൊന്നും മാർ പോയിന്റ് കൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ പാവല്ല പാവല്ല ഇത് പാട്ടുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ വരി അത് പാട്ടണോ നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് അതായത് 30 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ തരേണ്ടി നമുക്ക് തകർക്കാം ഒരു പാട്ടുകാരനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ള അതിനാത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷി ആണെങ്കിലും കിളി ആണെങ്കിലും എത്രയോ പാട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു എന്റെ തെറ്റാണ് എന്റെ മാത്രം തെറ്റാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ടോട്ടൽ അല്ലേ ടോട്ടൽ സ്കോസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം രണ്ട് റൗണ്ട്സ് പൂർത്തിയായപ്പോ ഫഹദ് ഇനി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി പാട്ടൊക്കെ അപ്പോ അതിനു മുമ്പ് ഈ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷോസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മെഗാ ഷോ ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റാർസിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ സ്റ്റാർ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും റെക്കോർഡിങ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആൽബംസിൽ പാടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൽബംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു പാട്ട് അത്യാവശ്യം വൈറലായിരുന്നു ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് കുമ്പട്ടിക ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓക്കെ അത് ഫിലിമിൽ കുറച്ചുണ്ടായുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളതിന്റെ എല്ലാ നടന്മാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജ്യൂസിനെ പറ്റി അതായത് പാട്ടിങ്ങനെയുള്ള ജ്യൂസ് 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 കുമ്മട്ടിക്ക ജ്യൂസ് മമ്മൂട്ടിക്കാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടിക്കാക്ക് കുമ്മട്ടി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി നടന്മാർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരന്റെ ഭാവനയിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ കാക്കനാടെന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ ഭാവനയിൽ ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിന് എന്തായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് പുള്ളിയുടെ ഭാവനയിൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് ചുമ്മാ പിള്ളേരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം നല്ല വൈറലായിരുന്നു ഏകദേശം യൂട്യൂബ് ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോ എന്ത് എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു എന്തായാലും യൂട്യൂബിലുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ പാട്ട് കിട്ടും യൂട്യൂബിൽ ആദ്യം വരുന്നത് അതായിരിക്കുള്ളൂ ഞാനിത് കേട്ടില്ല കേട്ടു കേട്ടു അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഞാൻ നാളെ ചെന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിൽ എല്ലാം ജ്യൂസുകൾ പറയണ എല്ലാം കറക്റ്റ് ജ്യൂസുകളാണ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കുറെ പേരും അന്വേഷിച്ചെടുക്കണ്ട മോഹൻലാൽ ലാലറ്റിന്റെ ജ്യൂസുകൾക്കെന്തൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ വേറെ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ലൈനില് ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിപത്തിലുള്ള സംഭവം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് കോളകള് നമ്മള് 
ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജ്യൂസിലേക്ക് ജ്യൂസിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആരോഗ്യപരമായ ഭക്ഷണം അതും കൂടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് വിട്ടു പറയാൻ ഏറ്റവും അവസാനം അങ്ങനെയാണ് ജ്യൂസ് അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്കുകൾ ആൽബം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ആൽബംസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിവോഷണൽ അല്ലാതെ മാപ്പിള പാട്ടുകൾ ഇതിനകത്താണ് കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ അത് ഞങ്ങൾ പുറത്തുള്ള സോങ്സ് പാടുകയായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ചാളായപ്പോൾ തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു കൂടാ ഓക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് കീബോർഡ് സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു സീക്വൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വീട്ടിൽ സ്റ്റുഡിയോ ഇട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളൊരുപാട് നടന്നാണ് അതിന്റെ പുറകെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ ചെയ്തുകൂടാ കാരണം ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൂടെ എല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ട് നേരത്തെ തുടങ്ങി ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള മേഖലയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫാദ് കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നൂർ ഞങ്ങളുടെ ബാൻഡ മറ്റേ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ കൂടി ചെയ്ത് ാണ് അപ്പൊ <laughs> 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 പാടി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുമ്പ് പാട് വരുന്ന പ്ലസ് ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറുണ്ട് മായ ടീച്ചർ ടീച്ചറാണ് പാടണം പാടണം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് മറ്റേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ എൻ്റെ പ്രേമത്തിലെ ഗിരിരാജൻ കൂടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ നടനാവും വീട്ടിൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഫീൽഡായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പാട്ട് കേൾക്കും അല്ലാണ്ട് ആരും പാടനാരും ഒന്നുമില്ല വീട്ടില് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോടെ ചോദിക്കുണ്ട് ഉമ്മച്ചിണ്ട് പിന്നെ സിസ്റ്റർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിച്ചു അത് അവസാനാ പറഞ്ഞത് അല്ല ആദ്യം അവരാളെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാളോ കല്യാണം ഉണ്ടായത് അത് മോളുണ്ട് ഒരു വയസ്സ് ഒന്നേകാ വയസ്സായി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭാഗത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ വീട്ടില് പിന്നെ <laughs> 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 പൈസ കിട്ടുന്നിടത്തോളം കാലം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ആർക്കും പക്ഷെ വീട്ടിൽ വാപസിക്കൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ ഫീൽഡിനോട് താല്പര്യം അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുള്ള സെറ്റപ്പാണ് അത് പക്ക ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നല്ലൊരു പാട്ടുകാരൻ നമുക്ക് ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് താണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ വാപ്പയും അമ്മയൊക്കെ പറയും നല്ല നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു പറയും അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് പഠിക്കാം ഫുൾ പാട്ടും കൂടി രാജസാറിന്റെ പാട്ട് പാടി ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശം രാജസാറും എസ് പി യുടെ ഒരു ഇളമീനും പൂങ്കാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിട്ടോ വളരെ മനോഹരമായ സെലക്ഷൻ അപ്പൊ ഭാഗത്ത് മനോഹരമായിട്ട് പാടും തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഒത്തിരി നാളായി ആ പാട്ട് റെക്കോർഡും കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഒത്തിരി കല്ലേ ഒറിജിനൽ തന്നെ കേട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്തായാലും റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ആ പാട്ട് ഓക്കെ എന്തായാലും പാട്ട് കേൾക്കാം മനസ്സിലായിട്ടും ഓക്കെ
പറയണ്ട എനിക്ക് അൽക്ക അൽക്ക ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ അത്ര നമുക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കേട്ട പാട്ടാണ് അത്ര ഫീലോടെ ആണ് ഫഹദ് പാടിക്കുന്നത് പുതിയ ജനറേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അൽക്കയോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ അൽക്ക നമ്മൾ ഈ ഇളയരാജയുടെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ് പറയണേ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒന്നും അല്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കമൻ്റാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം കമൻ്റാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പലർക്കും വേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽക്കയോടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കും എനിക്കെപ്പോഴും സങ്കടങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൺപതുകളിലെ ഇളയരാജയുടെ പാട്ടുകൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ണു നിറയും ചിലപ്പോൾ ചിരി വരും ചിലപ്പം മനസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഫീലിംഗ് വരും അതുപോലത്തെ ഒരു പാട്ടാണിത് അപ്പോൾ അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടുക പാട്ട് കണിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളോട് നീതി പുലർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഫീലിലൂടെ വരിക മനോഹരമായിട്ട് പാടി നല്ല ഫീലായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പാടി നല്ല നല്ല ഫീലായിരുന്നു പാട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അല്ലേ രാജയുടെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ സാറിൻ്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദ്യം തന്നെ ശരിയല്ല അല്ലേ അതെ 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 പിന്നെ ഗംഭീരായിട്ട് പാടി അതായത് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് നീതി പുലർത്തുക എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഫീലായിരുന്നു നമ്മള് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു നല്ല പാട്ടായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിരുന്നു അടിപൊളി വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടിയ പാട്ട് എന്തായാലും നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ബാക്കി പാട്ടുകൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പാടിക്കാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇതുപോലെ നല്ല പാട്ടുകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ടോട്ടൽ സ്കോഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫഹദ് ട്വന്റി പോയിന്റ്സ് മൻസൂർ ട്വന്റി പോയിന്റ്സ് അപ്പോ രണ്ടുപേർക്കും ട്വന്റി പോയിന്റ്സ് ചെയ്തോണ്ട് ഈ പത്ത് പോയിന്റ് നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ വെറുതെ കൊടുത്തു വെറുതെ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരു ഗ്യാങ് ആയില്ലേ അല്ല ഇനി വരുന്നുണ്ട് റൗണ്ട്സ് അടുത്ത ആഴ്ച രണ്ട് റൗണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് സമ്മാനം ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഒന്നാം സമ്മാനം രണ്ടാം സമ്മാനം ഒക്കെ അതിന് ഞാൻ തകർക്കും ഞാൻ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ തകർക്കണം തകർക്കണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്നേരം മൻസൂണിന്റെ കൂടെ ആവാം നമുക്ക് ഭാഗത്തിനെ ഒരു സൈഡിലാക്കാം ആയിക്കോട്ടെ അതെ അൽക്ക എന്താ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമാകുന്നു നമുക്ക് പോകാൻ സമയമാകുന്നു നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ പാടിയ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ട്രാക്കിൽ പാടിയ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ബാഡറ്റ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക നിങ്ങളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വായിക്കുന്ന ഉപകരണ സംഗീതം വായിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രാക്കിൽ വായിച്ച പ്രൊഫഷണൽസിനെ ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇവരെല്ലാം പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളും പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് കാണിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഓഡീഷനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ട്രാക്ക് അയച്ചു തരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇവരെ ഒരു മോശമായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇവരൊക്കെ സ്റ്റേജുകളോളം പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരിക ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ പാട്ടിൻ്റെ തീരം കേരള വിഷൻ കടവന്ത്ര കൊച്ചിൻ ട്വൻ്റി അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്ര ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ ഷോറൂമുകളിലും എത്തിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കെ വി തീരം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങളും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം നക്ഷത്ര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പാട്ടിന്റെ തീരം പവേർഡ് ബൈ കണ്ണുകുള്ള തീക്കും കുമച്ചനാദി ഫെയർനെസ് ഓയിൽ സ്പോൺസേഡ് ബൈ കൈനിറിയ